ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா எக்ஸசைஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூல கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் பார்க்க போறோம் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் சரிங்களா டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் ஒன் மார்க் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் இங்க பே ஆஃப் ஏ யூனியன் பி என்ன வரும் அதே மாதிரி பி ஆஃப் பி என்ன வேல்யூ வரும் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்றத ஃபைன் பண்ணி சொல்ல சொல்லியிருக்காங்கம்மா இதில் என்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நல்லா நோட் பண்ணணும் பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் ஏ இன்ட்ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பி பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி மொத்தம் நாலு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கொடுத்துருக்கிறதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன தெரியும் ஆன்சர் வி நோ தேட் மொத ஃபார்முலா எழுதுங்க சரிங்களா வி நோ தேட் என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ரெண்டு விஷயமா எடுத்துக்கலாம் இப்போ மொத பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஃபர்ஸ்ட் செம் கேட்டிருக்கிறதுனால பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ பிளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இந்த ஃபார்முலா எனக்கு தெரியும் நீங்க இன்டர்செக்ஷன் கொடுத்துட்டு இங்கிட்ட யூனியன் போட்டாலும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா இப்ப நம்பர் ஒன்மா ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை பிப்டீன் இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் செம் பி ஆஃப் ஏ எவ்வளோ மா கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை த்ரீ பிளஸ் பி ஆஃப் பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை ஃபைவ் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி எவ்வளவு ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இது மூணுக்கு எல்சியம் என்ன வரும் த்ரீ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கு எல்சியம் ஃபிஃப்டீன் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன்னா மேலேயும் ஃபைவ் ப்ளஸ் எல்சியம் எடுக்க தெரியும்ல சரிங்களா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன்னா மேலேயும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் எவ்வளோ கண்ணா ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்னா சாரி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீனா எயிட் எயிட் மைனஸ் ஒன் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த பிளாங்கில் நீங்கள் என்ன எழுத போகிறீங்க இந்த பிளாங்கில் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் இஸ் த ஆன்சர் புரியுதுங்களா செவன் பை ஃபிஃப்டீன்னு எழுத போகிறீங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் செகண்ட் கண்ணா கொஸ்டின் நம்பர் டூ கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் பி ஆஃப் ஏ கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் பி ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சேம் ஃபார்முலாவே வச்சுக்கலாமா இப்போ பாருங்கள் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டினில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் சரிங்களா ரெண்டாவது ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இந்த செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரைட்டுங்களா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பிடிச்சினா எவ்வளோம்மா இங்கே சைடில் செய்கிறேன் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்ல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணுங்க என்ன வந்துடும் ஜீரோ ஒன் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டென்னுங்களா ஸோ இங்கே என்ன வந்துடும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டென் ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டென் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ என்ன வந்துடும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டென் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் பி விச் இம்ப்ளாய்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டென்னை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டென்னை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ற ஆன்சரை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் ஒன் வேர்டில் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுருங்க புரியுதுங்களாம்மா எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி தானுங்களே ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும்தான் சரிங்களாம்மா அப்போ தேர்டு போயிடுவோம் தேர்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கேட்டிருக்காங்கம்மா ஸோ பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி மட்டும் வச்சுக்கோங்க பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இன்டர்செக்ஷன் பியை எந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க ஏன்னா மைனஸில் இருக்கு ஸோ பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரஃப் ஒர்க்காக வச்சுக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எவ்வளோம்மா வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வருமா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் 
புரிஞ்சுதுங்களா இதான் டவுட் இருக்கா ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஒன் வேர்டு தான் சரிங்களா ஸோ டக்கு டக்குன்னு இதில் செஞ்சுருங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாங்களாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் கண்ணா எழுதாதவங்க இதை கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி இதை கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீனை எழுதிடுங்க நான் அதுக்குள்ளே கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் கூடிய கொஸ்டினை நான் எழுதிடுறேன் சரிங்களாம்மா ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சரிங்களா புரியணும் ஃபஸ்ட்டு புரியணும் மனப்படம் பண்ணக்கூடாது மனப்படம் பண்ணாமல் உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் பண்ண தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீனில் என்ன இருந்துச்சுன்னா கிவன் பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் ரைட்டுங்களா அண்ட் பி ஆஃப் பி எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் இதில் என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஃபைன் பி ஆஃப் ஏஆர்பி நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க பி ஆஃப் ஏஆர்பி ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா இஃப் ஏஆர்பின்னா ஆர் வந்தாலே என்னது யூனியன் அர்த்தம் ஏன் சொல்லி வச்சுக்கோங்க இஃப் A and B are A and B are mutually exclusive events. Mutually exclusive events. Mutually exclusive events. Now, what do you think? We know that the answer is not the answer. Do you think that the answer is we know that given. What do you think given? P of A is given. 3 by 5. What do you think P of A is given? 3 by 5. பி ஆஃப் பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை ஃபைவ் அண்டு ஏ அண்ட் பி ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஏ அண்ட் பி ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்னது மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் எதுக்கு மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் நிறையா சம் பண்ணியிருக்கோம் என்ன அர்த்தம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் எம்டியாக இருக்கும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ எம்டியா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் தேர் ஃபோர் அப்போ பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோட வேல்யூ எம்டினா ஜீரோ எம்டினா என்ன ஜீரோ இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் பி ஆஃப் ஏஆர்பி பி ஆஃப் ஏ ஆர்னா என்ன அர்த்தம் யூனியன் அர்த்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு அப்போ ஃபார்முலா எழுதுங்க We know that P of A union B equal to NMA formula P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A is equal to 3 by 5 plus P of B is equal to 1 by 5 minus P of A intersection B is 0. So 3 by 5 is 1 by 5. 3 plus 1 by 5 is equal to 4 by 5. So, this is the answer for question number 14. Do you have any doubts or any clarifications? If you have any doubts, you can answer your comments. If you have any doubts, you can answer your comments. Do you have any doubts? So, next to you, question number 14. Sorry, question number 15. So, wait for one minute. So, wait for one minute. Question number 15. So, dear students, மறக்காமல் எனக்காண்டி ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறையா சரிங்களா வீடியோஸ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க சரிங்களா நீங்கள் சொல்லி எப்பயுமே நீங்கள் படிக்கிறத விட நீங்கள் யாருக்காவது சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக புரியும் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் என்னென்னா இஃப் இ அண்ட் கேபிட்டல் எஃப் ஆர் ஈவெண்ட்ஸ் இயூஎஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏதாவது ரெண்டு ஈவெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா சச் தட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் இயோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா பி ஆஃப் எஃப்ஓட வேல்யூ ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பி ஆஃப் இ அண்ட் எஃப் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க போன சம்மில் ஏ ஆர்பின்னு கொடுத்துருந்தாங்களா போன சம்மில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஏ ஆர்பின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஆர்னா நம்ம எடுத்தோம் யூனியன் எடுத்தோம் அண்டுனா என்ன அர்த்தம் இன்டர்செக்ஷன் அர்த்தம் அண்டுனா என்ன அர்த்தம் இன்டர்செக்ஷன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்ப இதுல என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா சொல்லுங்கம்மா இஆர்எஃப்னா என்ன ஃபைன் பண்ணணும் இ யூனியன் எஃப் 
இதை ஃபைன் பண்ணணும் வெரி குட் செகண்ட் ஒன் பி ஆஃப் நாட் இ அண்டு நாட் எஃப் சரிங்களா இது புது கான்செப்ட் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நாட் இ நாட் எஃப் நான் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா இது ஈஸி தான் இது இந்நேரம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் வீடியோ ரன் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் நீங்கள் நோட்டு ரஃப் நோட் எடுத்து நீங்கள் இந்நேரம் இந்த கொஸ்டின்குரிய ஆன்சரை முடிச்சிருக்கணும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ எடுத்த உடனே பாருங்கள் கிவன் முதல் எடுத்த உடனே கொடுத்துருக்கத கரெக்டாக டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிக்கோங்க பி ஆஃப் இ எவ்வளோமா கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை ஃபோர் பி ஆஃப் எஃப் எவ்வளோ கண்ணா கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை டூ அண்டு நான் என்ன சொன்னேன் பி ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் எவ்வளோமா கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை எயிட் மூணு கொடுத்துருக்காங்களா என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நம்பர் ஒன் பி ஆஃப் இ ஆர் எஃப் அதாவது பி ஆஃப் இ யூனியன் எஃப் ஆர்னா என்ன அர்த்தம் யூனியன் ரைட்டுங்களா என்ன ஃபார்முலா பி ஆஃப் இ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எஃப் மைனஸ் பி ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப்ங்களா இதான ஃபார்முலா பி ஆஃப் இ நம்ம கையில் இருக்கா ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எஃப் எவ்வளோ ஒன் பை டூ மைனஸ் பி ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் எவ்வளோ ஒன் பை எயிட் இது மூணுத்துக்கு எல்சியம் என்னம்மா ஃபோர் டூ எயிட்டுக்கு எல்சியம் எயிட் ஸோ ஃபோர் டூ சார் எயிட்னா இங்கே டூ டூ ஃபோர் சார் எயிட்னா மேலே ஃபோர் எயிட் ஒன் சார் எயிட் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எயிட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னா எவ்வளவு ஃபைவ் பை எயிட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஓவராங்களா புரிஞ்சு போச்சுங்களா ஈஸியா ஸோ இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின்மா செகண்ட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த ஃபார்முலா எப்பயுமே மறந்துடாதீங்க சரிங்களா பி ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் நாட் இ அண்டு நாட் எஃப் இதுதான் கேட்டிருக்காங்களாம்மா நாட் இ அண்டு நாட் எஃப் இதுதான் அவங்க வந்து கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்கம்மா ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நாட் இனா என்ன அர்த்தம் இ டேஷ் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்டுன்னு அண்டுனா என்ன அர்த்தம் ஆர்னா யூனியன் அண்டுனா இன்டர்செக்ஷன் புரியுதுங்களா அண்டுனா இன்டர்செக்ஷன் ஆர்னா தான் யூனியன் ஸோ ரெண்டையும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டு புள்ளி வயசில் கரெக்டாக போடணும் என்னம்மா தப்பு பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா ஸோ இது பை இது வந்து எப்படி மாற்றலாம்னா ப்ராபிலிட்டி இது மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பி ஆஃப் இ யூனியன் எஃப் ஹோல் டேஷ்னு மாற்றலாம் இது ரெண்டு டேஷ் வெளியே எடுத்துருங்க இன்டர்செக்ஷன் என்னவா மாறிடும் யூனியனாக மாறிடும் இதுக்கு எது எதை யூஸ் பண்ணணும்னா பை யூஸிங் டி மார்கன்ஸ் லா இது பேர் என்ன டி மார்கன்ஸ் லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா பை யூஸிங் டி மார்கன்ஸ் லா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ வி நோ தேட் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் பி ஆஃப் ஏன்ற ஒரு ஈவெண்ட் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ டேஷ் அப்படின்ட்டு அதாவது ஏழு டேஷ்னா என்ன அர்த்தம் ஏழை இல்லாத ஈவெண்ட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஒன்றுன்னு வரும்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா இந்த கண்டிஷனையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் டோட்டல் ப்ராபிலிட்டின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதில் போடலாமா தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் இ யூனியன் எஃப் டேஷ் இதுதான் ஏ டேஷ் வச்சுக்கோங்க ஏ டேஷ் இதுதான் வச்சுக்கோங்க இது பூரா ஏ இந்த ஏ அந்த பக்கம் பிரச்சனை என்ன ஆயிரும் ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ வருமா அப்போ ஒன் மைனஸ் P of E union F. P of A dash equal to 1 minus P of A. புரிஞ்சுதுங்களா டவுட் இல்லைங்களா இதை வச்சு இந்த கண்டிஷனை வச்சு நம்ம போடுறோம் ரைட்டுங்களா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் இ யூனியன் எஃப் நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோமா ஃபைவ் பை எயிட் ஸோ எல்சிஎம் என்ன எயிட் போடுறப்ப எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை எயிட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீனுக்குரிய ஆன்சர் கண்ணா ஸோ புரிஞ்சுதுங்களாம்மா சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் போயிடலாங்களா இதில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க டி மார்கன்ஸ்லாம் இந்த டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி இந்த ரெண்டையும் எப்பயுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மிசிலேனியஸ் பாட்டில் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களாம்மா நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் போயிடலாங்களாம்மா இதுலேயே சின்ன சின்ன கொஸ்டின்றதுனால நான் ஒரே வடியில் எல்லாத்தையும் போட்டுறேன் சரி மேக்சிமம் என்னால் முடிஞ்ச அளவு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்மா கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் கேபிட்டல் இ அண்டு கேபிட்டல் எஃப் 
ஏ இது ஒரே வெளிலே சார் மூணு மூணு சம் நாலு சம் போகிறேன் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எல்லாமே ஒரே மாடலில் இருக்குது அதனால் உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் அதனால் சார் போடுறேன் சரிங்களாம்மா ஈவன்ஸ் இ அண்ட் எஃப் ஆர் சச் தட் பி ஆஃப் நாட் இ போன சம் மாதிரியே இருக்கு பாருங்க நாட் இ ஆர் நாட் எஃப் ஆர்னா என்ன அர்த்தம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருங்க வர்றேன் சரிங்களா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா எது not e not f சரிங்களா ஸ்டேட் என்ன சொல்ல சொல் ஸ்டேட் வெதர் ஸ்டேட் வெதர் இ அண்ட் எஃப் ஆர் மியூச்சுவலி மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆள் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்கா சரிங்களா இப்போ முதல் எடுத்தவொடனே ஆன்சரில் என்ன எழுத போகிறீங்க கிவ் வண்ண எழுதுங்க கிவ் வண் P of not E or not F அப்படின்னா என்ன கண்ட அர்த்தம் நாட் இ நாட் எஃப்னா என்ன அர்த்தம் இ டேஷ்னு அர்த்தம் அதாவது பி ஆஃப் இ டேஷ் ஆர்னா என்ன அர்த்தம் யூனியன் எஃப் டேஷ் புரியுதுங்களா இ டேஷ் யூனியன் எஃப் டேஷ் இப்போ போன சம் சொல்லி கொடுத்தேன் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் பி ஆஃப் ரெண்டு பக்கமும் காமனாக இயும் எஃப் எழுதிக்கோங்க யூனியன் என்னவா மாற்றிக்கோங்க இன்டர்செக்ஷனாக மாற்றிக்கோங்க ஹோல் டேஷ் யூனியன் இருந்தால் இன்டர்டெக்ஷ் இன்டர்செக்ஷன் எப்போ இது ரெண்டே காமனாக எடுக்கிறப்ப இது பை யூஸிங் பை யூஸிங் என்ன சொல்லணும் டி மார்கன்ஸ் லா எக்ஸலண்ட் பை யூஸிங் டி மார்கன்ஸ் லா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த அளவு கண்டிஷனே எழுதிடுங்க சரிங்களாம்மா எழுதி முடிச்சுட்டு இப்போ பி ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் த ஃபோர் பி ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் த ஹோல் டேஷ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ இவங்க என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா இயும் எஃப் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இஃப் இ அண்ட் எஃப் ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இஃப் நான் போட்டிருக்கிறது தட் ஈஸ் இயும் எஃப்க்கு இன்டர்செக்ஷன் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் என்ன கிடைக்கும் எம்டி கிடைக்கணும் அப்போ தட் தேர் ஃபோர் probability of e intersection f எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஜீரோன்னு கிடைச்சா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஜீரோன்னு கிடைக்கலன்னா நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் புரியுதுங்களா இதுக்கு அர்த்தம் இது ரைட்டுங்களா இப்போ கண்டுபிடிக்கலாமா தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் டேஷ் என்னம்மா ஃபார்முலா பி ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் என்ன ஃபார்முலா இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் அதாவது பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு P of E intersection of the whole dash. That is what P of A equal to 1 minus P of A dash. That is what we have to say. Which is 1 minus 0.25 equal to 0.75 which is not equal to 0. What is it? 0 is not equal to 0. What is it? 0 is not equal to 0. It is not equal to 0. So E and F are not மியூச்சுவலி ஆர் நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்கம்மா புரிஞ்சுங்களா கண்ணா ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு தேவை ஸோ மறந்துடாமல் சப்போர்ட் பண்ணுங